Lagenbauer. Ah, grüß Gott, Frau Doktor. Wann? 15 Minuten? Ja, ich bin eh da. Ich bin eh da. Ich ziehe mich gleich um. Ja. Das muss man noch ein Paket ist, was wir schon lange geplant haben. Wir haben den ganzen Betrieb einmal eingezahnt. Da haben wir einen Zahn gemacht, haben einen ganzen Betrieb. Wir haben geschaut, dass keine freien Wildtiere am Betrieb kommen können. Wir haben auch ein Tor installiert, das auch automatisch schließt, dass das nie offen stehen kann, dass der Personenverkehr auch kontrolliert werden kann. Also wenn mal fremde Besucher kommen, die müssen das Auto gleich beim Tor parken. Dann kriegen sie betriebseigene Kleidung, betriebseigene Stiefeln und dann wird durch den Betrieb gegangen. Im letzten Jahr ist die afrikanische Schweinepest nicht weit von der Grenze hier, 80 Kilometer, in Slin, Tschechien, ausgebrochen. Jetzt ist natürlich Prävention ganz wichtig, dass Schweinebauern in keinen Kontakt mit den afrikanischen Schweinepest kommen. Ganz wesentlich ist der Prävention, dass die Hausschweine, wie zum Beispiel hier die Auslaufhaltung, nicht in Kontakt mit Wildschweinen kommen, da das ein Übertragungsweg ist, ein direkter Kontakt von Schwein zu Schwein. Man darf aber nicht vergessen, dass auch die Menschen Vektoren sind. Menschen übertragen das Virus über Kleidung, Stiefel, Fahrzeuge. Speisereste ist ein großer Faktor. Deshalb ist ganz wichtig für die heimischen Bauern, dass sie betriebsfremden Personen keinen Zutritt gewähren zu ihrem Betrieb. Bei Freilandhaltung muss eine doppelte Umzäunung vorhanden sein, dass kein Kontakt stattfinden kann. Und noch einmal ganz wichtig, keine betriebsfremden Personen aufs Gelände lassen. Wann wer einen Betrieb besucht, der kriegt betriebseigene Kleidung und auch betriebseigene Stiefel. Wann irgendwelche Bauern kommen, die Schweine da heim haben, dann wird da die Bedienung gestellt, dass sie sich bevor sie kommen, duschen und komplett neu anziehen. Auch. Eine aufwendige Maßnahme, stimmt, aber das macht man nicht nur, weil die ASP jetzt da, weil wir im Risikogebiet sind, sondern das haben wir immer schon so gemacht. Der Zahn ist jetzt da gebaut worden, äh, war geplant und ist gebaut worden, nicht nur wegen der ASP, sondern das haben wir schon länger geplant gehabt. Man kann davon ausgehen, dass der Hauptauslöser für diesen ersten Ausbruch in Slin mit der Schweinebest jetzt nicht ein Kontakt von Wildschwein zu Wildschwein war, sondern dass das eher eine Übertragung von Speiseresten, sprich Rohwurst aus gefährdeten Gebieten, die irgendein Jagdgast oder äh, Tourist, Tourist mitgebracht hat, ähm, dass es dadurch verursacht wurde. Somit muss man wieder sagen, ganz wichtig, keine Speisereste verfüttern an Hausschweine, auch nicht an Wildschweine bitte. Also alles, was man in den Wald mitnimmt, wieder mit herausnehmen. Keine Speisereste dort lassen. Wenn Futtermittelanlieferungen sind, dann wird auch geschaut, dass der Lkw-Fahrer beim Lkw bleibt und nicht am Hof spazieren geht, weil der ist nicht nur bei mir im Betrieb, sondern ist auch an andere Betriebe. Ein weiterer Übertragungsweg, jetzt abgesehen von Wildschwein zu Hausschwein oder Mensch, über Vektorenstiefel, Mantel, sind natürlich auch andere Tiere. Hunde. Und Katzen darf man nicht außer Acht lassen. Hunde und Katzen werden von dem Virus nicht beeinträchtigt, also erkranken nicht, sind aber nach wie vor Vektoren. Ja, das, das Futterlager soll, äh, haben wir abgedeckt und äh, die Schadnagerbekämpfung äh, ist nicht zu, äh, nicht zu vernachlässigen. Äh, die Schadnagerbekämpfung wird das ganze Jahr durchgeführt. Das Stroh, was wir einliefern, das wird auch gelagert, dass keine Wildsau dazukommen und wird so bald als möglich gepresst. Wenn man in einen echten Gefahrenbereich kommt, wie ein Stall, Besucher, die Besucher am Betrieb haben wir derzeit seit der ASB sehr zurückgefahren, also sehr minimiert. Früher haben wir, haben wir Leute eingeladen, dass sie den Betrieb sehen, das haben wir jetzt einmal komplett aufgehört. Und wenn man in den Stall geht, natürlich nur mit eigener Kleidung, mit, mit betriebseigener Kleidung. Und uns ist auch wichtig, dass die Besucher vorher auf keinen schweinehaltenden Betrieb waren. Die Amtstierärztin hat uns auch beraten, wie der Zahn ausschauen soll, was wir noch machen sollen, um eine bestmögliche Sicherheit, Biersicherheit zu haben. Das Virus ist hochinfektiös. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Bestand, wenn ein Positiver auftritt, hat man in kürzester Zeit, innerhalb von fünf, fünf bis zehn Tagen, das ist die Inkubationszeit der Schweinebest, positive Fälle. 
Also die Proben, die zu uns ins Labor kommen, sind einerseits Tupferproben bzw. eventuell auch äh, erkrankte kleine Schweine. Äh, von den kranken Schweinen nehmen wir dann Gewebeproben. Die Tupferproben gelangen direkt ins molekulargenetische Labor. Hier versuchen wir, das Genom, einen Teil des Genoms nachzuweisen, um hier dann zu prüfen, ist in diesen Proben Schweinepestvirus enthalten oder nicht. Es also wird ganz spezifisch, bei Verdachtsfällen ganz spezifisch auf afrikanische Schweinepest untersucht. Und je nachdem, wie hier das Ergebnis dann zustande kommt, wird mit einer zweiten Untersuchung dieses Ergebnis eventuell dann nochmals bestätigt, um hier absolute Sicherheit auch zu haben. Also hier sieht man dann das Ergebnis äh, so eines Tests auf afrikanische Schweinepestvirus. Und hier hätten wir positive Proben. Dabei handelt es sich allerdings nicht um österreichische Proben, sondern um Referenzproben aus dem Ausland. Die österreichischen Proben, die wir bisher getestet haben, waren alle negativ, so wie die Proben, die wir hier sehen. Das heißt, bisher haben wir in Österreich kein positives Testergebnis auf afrikanische Schweinepest. Zum Glück hat es noch keine positiven Fälle in Österreich gegeben. Wir hoffen, dass das sehr lange so bleibt. Ja. Man muss dazu sagen, ganz wesentlich für die Bevölkerung ist, dass es nicht gefährlich für den Menschen ist, für den Schweinebauern per se aber ein sehr großer wirtschaftlicher Verlust wäre. Also da ist Prävention hoch angesetzt. Wir haben mit Leben zu tun, also haben wir natürlich auch aus logischer Folge auch mit Tod zu tun. Wenn Tiere verenden, dann kommen die in eine, eine Box und die werden dann von der Serie abgeholt. Wir schauen auch, dass der Serie-Lkw nicht am Hof kommt, sondern die, die Box wird ca. 100 Meter vom Betrieb äh, hingestellt und dort wird sie vom Serie-Lkw übernommen. Sehr viele Schweinebauern haben jetzt Angst um ihre Existenz. Wenn es einmal zu einem positiven Fall kommt, in einem Bestand muss der gesamte Bestand gekeult werden, desinfiziert werden. Da ist ganz wesentlich die Prävention, ähm, damit es nicht so weit kommt. Ja, der Weg geht über persönlichen, äh, persönliche Informationen und auch über das Bewusstsein, welcher Schaden da auftreten kann, wann äh, die afrikanische Schweinemäste mal bei uns ist.